Définir les données de la recherche n'est pas un exercice aisé dans la mesure où elles sont d'une nature extrêmement diverse. La définition sur laquelle on s'accorde et que vous retrouverez la plus citée est celle qui a été produite par l'OCDE en 2007 et qui est définie comme des enregistrements factuels, des textes, des images, des sons, qui sont utilisés comme des sources pour la recherche et qui sont nécessaires à la validation des résultats. Pour certaines disciplines, cette définition qui s'appuie sur la notion de preuve n'est pas satisfaisante dans la mesure où euh, cette notion ne euh, s'applique pas, notamment aux sciences humaines et sociales. Dans ce cas, on peut peut-être parler euh, d'éléments euh, comme les sources et les productions qui vont servir à étayer l'argumentation. Le périmètre des données est extrêmement vaste. Pour essayer de le cerner et de restreindre un petit peu euh, le champ euh, des données de la recherche, on va euh, maintenant faire une petite définition par la négative et voir ce que l'on exclut, à savoir des analyses préliminaires, euh, des programmes de travaux futurs, des examens par les pairs, des communications personnelles évidemment avec des collègues comme des mails. On va exclure également euh, des objets matériels, des supports de formation et des données administratives. Un point un peu plus spécifique, on, il faut éviter de confondre les publications scientifiques, donc les articles, et les données de recherche qui ont servi à les produire. Euh, parfois, cette confusion entre les deux est faite, on la retrouve fréquemment. Il faut garder à l'esprit que ce sont des objets de nature très différente. Les différents types de données sont de nature extrêmement variée données d'observation, comme des remontées de terrain ou des données de capteurs, données expérimentales en médecine, en psychologie. Euh, dans d'autres disciplines, on va travailler sur des données textuelles, donc qui vont être issues de corpus de textes et de corpus d'archives. D'autres données peuvent être en fait des données euh, audiovisuelles, donc euh, des enregistrements audio, des séquences filmiques. Et puis, il peut y avoir évidemment des images fixes d'objets, de paysages, d'architecture. Enfin, on peut trouver hein, d'autres types de données, des données chiffrées, des données d'enquête, de sondage, et puis des données web ou des données 3D et de simulation. <musique>